இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சரை பெறுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னை அமைந்த கடல் இருக்கக்கூடிய நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் வசித்தவர் தான் பிரபலமான நரம்பியல் மருத்துவர் மரியாதைக்குரிய திரு சைமன் அவர்கள் அவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இறந்து போகிறாரு அவர் இறந்ததன் காரணமாக அவருடைய உடலை அடக்கம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷனாய் நகர் கல்லறைக்கு இடுகாட்டு கல்லறைக்கு கொண்டு போகிறாங்க அவருடைய நண்பர்கள் டாக்டர்கள் மற்றும் மாநகராட்சியினுடைய உதவி பொறியாளர் திரு கலையரசன் போன்றவர்களுடன் போகிறாங்க அந்த இடத்துக்கு போகும்போது தான் ஷனாநாயகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லறைக்கு கொண்டு போய் அடக்கம் செய்யணும்னு போகும்போது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஆபாசமான வார்த்தைகளில் பேசுகிறாங்க வன்மையாக கண்டிக்கிறாங்க இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது இங்கே வந்து புதையக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவர்களை அடக்க முடியலை அதற்கான ஒரு ஆள் பலம் இவங்கள்ட்ட இல்லை உடனடியாக அங்கேருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அந்த வேறு இடம் அப்படிங்கிறது தான் அண்ணாநகர் வேளாங்காடு இடுகாட்டு பகுதி ஸோ வேளாங்காடு இடுகாட்டு பகுதிக்கு போகும்போது அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே போல கடுமையான எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கிறாங்க இருபத்தி ஓருக்கும் மேற்பட்ட ஒரு கும்பல் பொதுமக்கள் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதன் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கல்லால் அடிக்கிறாங்க தாக்குறாங்க இன்னுமே ஆபாசமாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க வன்முறையில் ஈடுபட்டுட்டாங்க அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உட்பட பல பேரில் ஒரு கிட்டத்தில் ஒரு ஐந்து பேருக்கு வந்து ஒரு பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் காவல்துறையினுடைய பாதுகாப்போட உடனடியாக அந்த உடலானது அந்த இடத்துல அடக்கம் செய்யப்படுது வேலங்காடு அண்ணாநகர் பகுதியில் இதன் பிறகு தான் மிக முக்கியமான சம்பவங்கள் நடைபெறுது அந்த இடத்துல இருந்த இருபத்தி ஓரு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது ஸோ அண்ணாநகர் வேலங்காடு பகுதியில் இருந்தவங்களுக்கு இந்த வழக்கு பதிவு நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதே போல ஏற்கனவே சென்னாய் நகர் பகுதியில் இந்த மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் திரு கலையரசன் கூட தான் வந்து போயிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ கலையரசன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டிபி சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் சென்று சென்னாய் நகரில் இருந்த தொண்ணூறு பேருக்கு மேல வழக்கு பதிவை மேற்கொள்றாரு அவங்க மேல என்ன பண்றாருன்னா அரசு பணியாளர்களை வேலை செய்ய விடாமல் தடுத்தல் பொது சொத்துக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் கலவரத்தை உண்டாக்குதல் வன்முறையை துண்ணுதல் போன்ற பலவிதமான குற்றப்பிரிவுகளின் கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பிரிவுகளின் கீழே வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு இதற்கிடையில தான் வந்து சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் திரு ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் செய்தியாளர்கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டு இருந்தாரு இது போல தடுப்பவர்கள் மீது வன்மையான சட்டங்கள் பாயும் குறிப்பா குண்டர் சட்டமே பாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த இருபத்தி ஓரு பேரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த இருபத்தி ஓரு பேரின் மீதும் குண்டர் சட்டம் பாயும் அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஏ கே விஸ்வந்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இனி வரும் காலங்கள்ல இதே போல மருத்துவர்களை அடக்கம் செய்ய விடாமல் தடுப்பது அல்லது ஏதேனும் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்களின் உடலை அடக்கம் செய்யும் போது தடுப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அவர்கள் மீது நிச்சயமாக குண்டர் சட்டம் பாயும் அப்படின்னு தெல்ல தெளிவா பேசியிருக்காரு சோ இந்த சம்பவம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கொடுமையான அருவருக்கத்தக்க மனிதத்தன்மையற்ற ஒரு செயலா தான் இருக்குது ஆனா இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது போன்ற செயல்களை ஈடுபடுபவர்களுக்கு அரசு எப்படி தண்டனைகளை வழங்குது காவல்துறை தன்னுடைய சட்டங்களை எப்படி பயன்படுத்துது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஆஹ் ஒரு கட்டத்துல இவங்க ரொம்பவே அதிகமான தண்டனைகளை வழங்கியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் என்னென்ன தண்டனைகள் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நான் லிஸ்டா அவங்க சொல்ல போறேன் அதை நீங்க பார்க்க போறீங்க குறிப்பா இந்த அண்ணாநகர் கே போர் காவல் நிலையத்துல இவர்கள் மீது சட்டங்கள் பாய்ந்து இருக்கிறது அது என்னென்ன சட்டங்கள் என்னென்ன மாதிரி வழக்குகள் பிரிவு இருக்கு அப்படிங்கறது நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் நான் விருப்பப்படுறேன் இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கலவரம் செய்பவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டு வரைக்கும் சிறை தண்டனை இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்று நாற்பத்தி எட்டு கொடிய ஆயுதங்களை வைத்து தாக்குவது மூன்று ஆண்டு வரை கடுங்காவல் தண்டனை இந்திய தண்டனை சட்டம் இருநூற்று தொண்ணூத்தி நான்கு பி பொது இடங்கள்ல ஆபாசமான பாடல்களையோ ஆபாசமான சுற்றுலாவிலேயோ பயன்படுத்துவது மூன்று மாதங்கள் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்திய தண்டனை சட்டம் முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டு அரசு ஊழியர்கள் பணியில் இருக்கின்ற போது அவர்களை தாக்கி அவர்களுடைய பணிக்கு இடையூறாக இருப்பது இதுக்கு வந்து மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை உண்டு மிக முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நான் பெய்லபிள் இந்திய தண்டனை சட்டம் முன்னூற்றி கொடூரமான ஆயுதங்களை வைத்து எதிராளிகள் எதிரில் இருப்பவர்களை தாக்குவது இதுக்கும் மூன்று வருஷம் நிச்சயமா சிறை தண்டனை கிடைக்கும் அதே போல இதுவும் நான் பெய்லபிள் பிரிவுல வருது மிக முக்கியமான பிரிவு தான
குற்றம் செய்யும் எண்ணத்தோடு மிரட்டல் விடுப்பது இதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறந்த நிச்சயமா உண்டு இந்திய தண்டனை சட்டம் இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது நோய் பரப்புகின்ற நோக்கிலேயே சமூகத்துல அலட்சியமா நடந்துகிறது இதற்கு ஆறு மாத காலம் சிறந்த தண்டனை கண்டிப்பா உண்டு தமிழ்நாடு பொது சொத்து சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு பிரிவு மூணு சி ஒன் ஐபன் ஒன் பொது சொத்திற்கு சேதம் விளைவித்தல் இதற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் சிறை தண்டனை உண்டு இப்ப நான் சொன்ன தண்டனை சட்டங்கள் பிரிவுகளை நீங்க பாத்திருப்பீங்க இதுல மூன்று பிரிவுகள் வந்து நான் பெயிலபிள் அதாவது பிணை கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது மேபி இந்த கொரோனா டைம்ல மேபி பிணை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஆனா இந்த கொரோனா காலம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த வழக்கு கண்டிப்பா நடக்கும் அப்ப நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போகணும் லாஸ் ஆஃப் பே வரும் உங்களுக்கு மன உளைச்சல் வரும் நீங்க கோர்ட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் அலையணும் வழக்கறிஞரை பார்க்கணும் வழக்கறிஞருக்கு செலவு பண்ணணும் இப்படி பல விதமான சிக்கல்களை நிச்சயமா இந்த இது போன்ற செயல் ஈடுபட்டாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு நிகழ போகுது இதுதான் உண்மை ஒரு வகையில பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தீவிரமான நடவடிக்கைகள் தேவையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா தேவைதானோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கும் படுது ஏன் அப்படின்னா அவங்க சொல்ல வர்றது ஒண்ணுதான் இறந்தவர்கள் மூலமா இந்த கொரோனா பரவாது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம சொல்லியாச்சு பரப்பவும் செஞ்சாச்சு அந்த அளவுக்கு அவங்க போகல அப்படின்னா இன்னுமே அரசு அதை தீவிரமா செயல்படலாம் இதான் மருத்துவர்கள் சாப்பிட இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் ஆனா அந்த இடத்துல இருக்கும் போது குறைந்தபட்ச மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிறது தேவை குறைந்தபட்சமா மனிதர்கள் மீதான காட்டக்கூடிய அந்த அன்பு அந்த கைண்ட்னஸ் ஏன்னா மனிதர்களுடைய இன்னொரு பேரே மேன் கைண்ட் அப்படிங்கிறது தானே ஏன்னா மற்ற உயிர்கள்ட்ட இல்ல இல்லாதத விட உங்கள்ட்ட இந்த கைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கணும் சோ அந்த கைண்ட்னஸே உங்கள்ட்ட இல்லையே எவ்வளவு விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட அது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது சோ மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கும் சரி இது போன்ற விஷயங்களை தெரியப்படுத்தும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலை ஒரு சில பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு இந்த போன்ற தண்டனையில வழங்குவதால வழி இல்ல அப்படிங்கிறாங்க சட்டம் தெரிந்த அறிவாளிகள் சோ இது போன்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நீங்க இந்த விஷயத்த மத்த நபர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு மருத்துவரையோ அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட நபரோ ஒரு வியாதியால ஒரு நோயால பாதிக்கப்பட்டு இறக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த மனிதர்கிட்ட அதாவது அது வந்து லிவிங் பாடியில மட்டும்தான் உயிர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும் தான் வைரஸ் வாழ போகுதுங்கிறது சொல்லிட்டாங்க அறிவியல் பூர்வமான உண்மை அதுதான் அப்படி சொல்லியும் கூட ஒருத்தரை புதைக்க விடாம தடுப்பது அப்படிங்கிறது மனித தன்மையற்ற செயல் கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பல நபர்களுக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் சைமன் பல பேருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல உயர் அதிகாரிகளுக்கே அமைச்சர்களுக்கே நெருங்கிய நண்பரா இருந்திருக்கிறாரு பல உயிர்களை காப்பாத்திருக்கிறாரு இலவசமா மருத்துவத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரு அவரை நம்பி பலநூறு கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்காங்க அவருக்காக அழுவது என்பது அவர் பெற்ற மகன்கள் கூட கிடையாது அவர் பெற்ற மகன்கள் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அவர் கூட பணி செஞ்ச நபர்கள் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அவரை தன்னுடைய அப்பாவை ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் பாக்யராஜ் பேசுந்த நம்ம பார்த்தோம் அந்த நபரின் உடல் மீது கல்லை எறிவது என்பது எந்த வகையில ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனைன்னு பார்க்கும் போது இந்த கொடூரத்து ஒப்பிடும் போது இந்த கொடுமையான தண்டனைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவைதான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளிடுது சோ இது போன்ற தண்டனைகள் இருக்கு இந்திய தண்டனை சட்டம் பாய்ந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய குடும்பமோ அல்லது நீங்களோ நிம்மதியான வாழ்க்கையே வாழவே முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க கோர்ட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கோர்ட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கணும் சோ இந்த விஷயத்த ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க மனிதாபிமானத்தோட குறைந்தபட்ச மனிதாபிமானத்தோட நடந்துக்கோங்க அது போதும் நன்றி அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்